কি সুন্দর এই পাহাড়টা কি ডিম পাহাড় উপরে যে দেখা যাচ্ছে উপরে যে মেঘগুলা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর ও মাই গড এত সুন্দর যদি ওইখানে যাইতে পারতাম হইতে পারে মেঘগুলা ধরতে পারতাম সামনে থেকে ক্লিয়ার ইয়াটা বইল আমরা থানচি রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি কারণ অনেকক্ষণ বৃষ্টির জন্য ওয়েট করতেছিলাম বৃষ্টি থামতে ছিল না পরে আর ধৈর্যের বাদ ভেঙে গেছে যে আর না এবার ঢাকা থেকে যেতে হবে আর আমরা যে হোটেলটাতে ছিলাম এই রিসোর্টটার নাম হচ্ছে তাজিং ডন কম বাজেটের ভিতরে তাজিং ডন নট ব্যাক এটা একেবারে বিডিআর ক্যাম্পের পাশেই আমাদের বাইকগুলো ছিল এখানে নিরাপদ জায়গাটা গতবার যখন আমরা আসছিলাম তখনও এখানেই ছিল আমাদের বাইকগুলো এই যে আর এখান থেকে নদীর পারে অনেক সুন্দর একটা প্লেস যদিও এবার আমরা যাই নাই নদীর পার ঘেসে এতে চলে যাচ্ছি একটু দেখায় দিয়ে যায় আপনাদেরকে এ হচ্ছে সাঙ্গ নদী বোট গাছ এখান থেকে প্রেমাক্রি ও আমি এখন যাওয়ার বোট পাওয়া যায় সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডিম পাহাড় বা আকাশটা এত সুন্দর লাগতেছে একেবারে পয়সা উসুল বান্দরবন সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার আমরা থানচি থেকে বেরিয়ে গেছি এখন আর এবার উল্টা হয়েছে আমরা যখন ঢাকা থেকে রওনা হয়েছিলাম তখন আমরা বান্দরবনে আসি নেই আমরা থানচিতে আসছি রামা হয়ে আর ওই দিক দিয়ে এসে এখন থানচি থেকে আমরা বান্দরবন হয়ে ঢাকার পথে রওনা হয়েছি তো বান্দরবন আগে যাব তারপর এখান থেকে একটু রেস্ট করব তারপরে বেরিয়ে যাব ঢাকার উদ্দেশ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে পুরোটা ব্লক করব একটা নতুন থানচি থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য ইন্টুটা দিয়ে নেই হ্যালো গাইজ দিস ইজ আলিম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ নেপালি ব্লগ আর এখান থেকে শুরু হচ্ছে একটা নতুন ব্লগ তো সাথেই থাকুন পুরো ব্লগটির আর এনজয় করুন আমাদের সাথে উঁচু নিচু পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার বাইক রাইড অনেক সুন্দর এই রাস্তাটা এখনও উঁচু পাহাড় আমরা আসি নেই ডিম পাহাড়ের সামনে গেলে আরও অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় পাবো আর এই রাস্তাটা একবারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয় যেটা থানচি থেকে বেরিয়ে বান্দরবনের দিকে যাওয়ার কথা ও একটু বেশি অ্যাডভেঞ্চার তার কারণ হচ্ছে কিছু দেখা যায় না অনেক সময় ওই পাশ থেকে কী আসে তবে খুব বেশি গাড়ি এখানে আসে না থানচিতে আর যেগুলো আসে হাতে কোনো কয়েকটা কিন্তু মাঝে মধ্যে বাইক আসে আর ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় যে উপর থেকে নিচে নামার সময় মানে একেবারে খারাপ অবস্থায় নামতে হয় মাঝে মধ্যে এই ছোট ছোট গ্রামের মতো বাড়ি গুলো পাওয়া যায় এখানেও বসতি একটা আছে বিদ্যামণি পাড়া কালেকশন পয়েন্ট ভাবতে অবাক লাগে উঁচু পাহাড়ের নিচে ওরা বসবাস করে এত সুন্দর একটা পরিবেশ মানে অসাধারণ লাগে আমার কাছে মাঝে মধ্যে মানে মন হারিয়ে যায় যে এখানে কি দেখতেছি ওরা কোথায় থাকে আর আমরা কোথায় থাকি মানে ন্যাচারাল তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যারা শহরে মানুষ তারা এখানে এসে বেশি দিন টিকতে পারবে না হতে পারে ন্যাচারাল দুই একদিন ভালো লাগবে কিন্তু তারপর আর ভালো লাগবে না কারণ এখানে সব ধরনের ফেসিলিটি নাই যেমন নেটওয়ার্ক আপনি সব পাবেন না রবি পাওয়া যায় তার রোমের ভিতরে গেলে পাওয়া যায় না গ্রামীণ তো টোটালি জিরো গ্রামীণ আসলে এত বড় বড় কথা বলে যে ওদের সব জায়গায় নেটওয়ার্ক আছে ইভেন পানির নিচেও নেটওয়ার্ক আছে কিন্তু এখানে নাই কেন সেটাই বুঝবে নাকি ওদেরকে বিতাড়িত করে এসে থানছি থেকে রবি পাওয়া যায় কিন্তু তাও একেবারে ছিঁড়ে যায় ধরে এমন একটা অবস্থা তো তারপরও কথা বলা গেছে যাক রবি থাকাতে অ্যাটলিস্ট কমিউনিকেশন রাখা গেছে বাসার সাথে আমরা যখন ঢাকা থেকে রওনাতে আসছিলাম তখন আমরা দুইজন আসছিলাম দুইটা ব্যাগ নিয়ে আর আজকে থানচি থেকে আরেকজন আমাদের সাথে অ্যাড হয়েছে ওর সাথে একজন পিলি ওনা আছে তো আমরা টোটাল তিনটা ব্যাগ নিয়ে রওনা হয়েছি রাস্তাগুলো কি জঙ্গলের মতো চিন্তা করে দেখেন যদি রাতে চলতাম আমরা কি অবস্থা হয়েছে ঘুটঘুটে একটা অন্ধকার গা ছমছমে একটা ভাব ও মাই গড ভাবলে ভয় লাগে গতকালকে আমরা একটু বাইর হইয়া এদিকে আসছিলাম কিন্তু মানে রাত্র হয়ে গেছিল পরে যাওয়ার পথে দেখলাম যে অন্ধকার আসলে কতটা ভয়ঙ্কর হয় সেই জন্যে ছয়টার পরে অ্যাকচুয়ালি এই রোডে চলাচল করতে দেয় না কাউকেই টোটালি বন্ধ করে দেয় স্পেশাল কেস ছাড়া যারা পারমিশন নিয়ে চলে তারা ছয়টার পরে চলতে পারে কারণ সন্ধ্যার পরে এতটা অন্ধকার এতটা ঘুটঘুটে হয়ে যায় যে কোনো প্রবলেমে পড়লে আপনাকে রেস্কিউ করার কেউ থাকবে না এই রকম অবস্থা আর রাস্তাগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে কি সিচুয়েশান হইতে পারে এখানে যদি রাতে ও মাই গড এখানে মনে হচ্ছে তালায় তালায় পাহাড় এক তালা তারপর হচ্ছে আর এক তালা মাই গড সুন্দর অসাধারণ 
মোটামুটি একটু সমতলে আসছি আমরা এই সমতল মানে মানে পাহাড়টা দেখতে সমতল মনে হচ্ছে কিন্তু নিচে কিন্তু অনেক খাই পাহাড় ওই পাশে মানে অন্যরকম বেশি দেখাইতে গেলে আমাকে আবার অ্যাম্বুলেন্স করে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে কারণ মোটামুটি সব ভিডিওতে আমরা ড্রোন শট আনছি কারণ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা করি তো চেষ্টা করবেন আমাদের ভিডিওগুলা লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য বন্ধুদের মাঝে তাহলে নতুনভাবে আগ্রহ জাগে নতুন ভিডিও নতুন এলাকায় নতুন লোকেশানে নতুন ভিডিও করার জন্য এই রাস্তাগুলা যেমন অ্যাডভেঞ্চার তেমন ভয়ঙ্কর মানে একটু এক্সাইটেড মোড হইলেই আপনার হাত থেকে যে কোনো সময় বাইক ছেড়ে চলে যেতে পারে আর আপনিও স্লিপ করতে পারেন সেই জন্য আমি সাজেক যখন গিয়েছিলাম তখনও আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম আর যেহেতু এটাও পাহাড়ি হিল রাইড সেই জন্যে আমি এখানেও বলতে হচ্ছে এই কথাটা আপনারা যখনই হিল ট্রেকে আসবেন বা হিল রাইডে আসবেন টিম নিয়ে আসবেন অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চারজনের টিম ও ডেফিনেটলি সেফটি গিয়ার সব মেনটেন করে আসবেন যখন বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেফটি গিয়ার আপনাকে খুব বেশি সামাল দেবে না কিন্তু তারপরও যদি ছোটোখাটো হয় তাহলে আপনার কাটা ছেড়ে থেকে একটু বেঁচে যাবেন আর হেলমেট তো ভালো মানের অবশ্যই ইউজ করবেন আর চেষ্টা করবেন ভালো টিম মেম্বার নিয়ে আসার জন্য কারণ এইখানে আপনার সাপোর্ট প্রয়োজন টিম নিয়ে যখন আসবেন একজনকে লিডিং দিতে দেবেন কারণ যখন যে যার মতো যদি গাড়িটা নেন তাহলে প্রবলেমে পড়বেন যেমন আমরা এখানে তিনটা বাইক আমরা কখনো আগে পিছিয়ে হচ্ছি না তিনজনের মধ্যেই কমিউনিকেটার আছে যার কারণে কমিউনিকেটারে আমরা কথা বলতে পারতেছি আর সামনে থেকে লিড দিচ্ছে একজন তো সেটা মেনটেন করে যদি চলা যায় তাহলে হিল ট্র্যাক এনজয় করতে পারবেন আর না হয় যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর ডায়লগ একটাই একটি দুর্ঘটনা আপনার সারা জীবনের কান্নার কারণ হতে পারে তো আমরা কখনই কেউ চাইব না আমার জন্য বা আপনার জন্য আপনার ফ্যামিলি কখনো কান্না করুক বলিপাড়া চেকপোস্টে আমাদের আইডি কার্ডগুলো দিতে হবে এখানে ইনফরমেশান দিয়ে তারপর আমরা বেরিয়ে যাব বলিপাড়া চেকপোস্ট এখান থেকে আমরা লাঞ্চটা চেঞ্জ করছি বলে পারো লাঞ্চ অনেক মজা যায় কারণ গতবার আসছিলাম রেস্টুরেন্টটা অনেক সুন্দর এরকম এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি চেকপোস্টার কাজ শেষ আমরা আর একটা স্টপেজ দেব সেটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্টে রাস্তাটা এত গহীন জঙ্গলের ভিতরে আমার মাঝে মাঝে গা ছমছম করতেছে ভয়ে মনে হচ্ছে যে সামনে থেকে কিছু চলে আসলে আমি বুঝবে না ও মাই গড হঠাৎ হঠাৎ এরকম ভাবে চাঁদের গাড়ি যদি চলে আসে মানে কন্ট্রোল করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় একবারে গহীন জঙ্গল খেয়াল করে দেখেন দুই পাশে কিচ্ছু দেখা যায় না ব্লাইন্ডলি টার্ন নিতে হচ্ছে ভয়ঙ্কর অবস্থা তারপরে উপরের দিকে উঠতেছি শুধু ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারের বেশি যাওয়া যায় না ও মাই গড আপনাদের দেখে ভয় লাগতেছে না কিন্তু আমার দেখে ভয় লাগতেছে ঝোপের ভিতর দিয়ে মনে রাস্তা চলতেছে আর আমার কানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর যেটা বরাবর এরাক হয়েছে আমার ডিম পাড়া ওঠার সময় কান বন্ধ হয়ে গেছে এটাও অনেক উপর উঠছি আমরা যার কারণে কান বন্ধ হয়ে গেছে আবার যখন একটু নিচে নামবো তখন আবার কানগুলো খুলে যাবে ও মাই গড ওরে বাবা ভালো লাগে কিন্তু ভয়ও লাগতেছে ভয়ঙ্কর অবস্থা খালি শুধু উপরের দিকে উঠতেছি সাউন্ড করতেছে ও মাই গড শুধু টান চান্দের গাড়ি চান্দের গাড়ি আছে সিঙ্গেল ক্লিক করেন সিঙ্গেল ক্লিক করেন সিঙ্গেল ক্লিক সিঙ্গেল ক্লিক আমাদের কমিউনিকেটারগুলো কাজ করতেছে না এখানে কারণ এখানে রেডিওর লিং খুব ভালো পাওয়া যায় না উঁচু পাহাড়ের উপরে এটা প্রায় হয় আমাদের এর আগের বারও হয়েছিল এবারও হইতেছে চিম্বুক সাতাইশ কিলো এত এত টান এখানে 
আর সব হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি উপর দিকে উঠতে হইতেছে যার কারণে বেশি প্রবলেম হচ্ছে এইখানে এই জায়গাটাতে আর গিয়ার যদি শিফটিং ঠিকভাবে না হয় তাহলে খবর আছে আর উপরে যতই উঠতেছি একটা হিম বাতাসের ফিল পাচ্ছি শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এখানে মেঘ জমে ছিল আমরা নিচের থেকে দেখছিলাম বামে উড়ে বাবা 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 রে বাচ্চাগুলো জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ করে বাইরে এসছে ওরা আসলে নিচে কোথাও ওদের গ্রাম হবে আসলে এখানে গ্রামগুলো এরকম অবস্থা যে বোঝা যায় না যে কোথায় গ্রাম আর রাস্তা কোন দিক দিয়ে আমরা অনেক উপরে চলে আসছি কান বন্ধ হয়ে আসছে যার কারণে বুঝতে পারতেছি না আর অনেক সময় হর্ণ শুনতে পাই না এতটা কান বন্ধ হয়ে যায় বা ঠান্ডা হিম একটা বাতাস এত সুন্দর বাবা রে বাবা এতক্ষণ আমরা উঠতেছিলাম উঠতেছিলাম এখন আমরা নামতেছি ভাই এত মাঝে মধ্যে ভয় লাগে এত খারাপ ও মাই গডাই বাঙ্গা আছে এখানে এ হচ্ছে ভয়ঙ্কর অবস্থা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে এই রাস্তাগুলো এরকম অবস্থা যখন হঠাৎ আপনি নামতে থাকবেন নামার অবস্থায় যদি এরকম ভাঙা রাস্তা পেয়ে যান আর আপনার গাড়ি যদি স্পিডে থাকে তখন তো বিপদ হয়ে যাবে ও মাই গড এখন আমরা নিচে নামতেছি মিষ্টি কুমড়া এগুলো হচ্ছে ঝুম চাষের মিষ্টি কুমড়া ঝুম চাষ করে কীটনাশক ছাড়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্গানিক ও মাই গড গাড়ি যখন গিয়ার থেকে শিফট করে আবার সারি তখন স্পিড এত বেড়ে যায় এই যে ভাঙ্গা রাস্তা ও হো চলে এসছি আমরা নীলগিরি হেল রিসোর্ট আর নীলগিরিতে আমরা দাঁড়াবো না ভিউটা দেখেন অনেক সুন্দর আর বান্দরবন থেকে চলে যাচ্ছি খুব বেশি ভিউ আর দেখাতে পারবো না বান্দরবন বেরিয়ে গেলেই পাহাড়ের ভিউ শেষ আমি যদি দেখাই আমরা ওইখান থেকে অনেক সুন্দর আকাশটা অনেক ভালো লাগতেছে আজকে রৌদ্রের আলোটা একটু কম যার কারণে ভিউটা অনেক ভালো লাগতেছে ওই সাইডটাতে সে আকাশটা অনেক সুন্দর যাক আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব এখন ভিউ পয়েন্টে আমরা চলে যাচ্ছি ভিউ পয়েন্টের সামনে চলুন আগে ভিতরে যাই চলে এসছি আমরা ভিউ পয়েন্টে সব সময় ফাঁকা পাওয়া যায় না আজকে একটু ফাঁকা পাওয়া গেছে যার কারণে একটু দাঁড়াইতে পারছি এই পয়েন্টটাতে আমি যদি আপনাদেরকে ভিউটা একটু এই দিক থেকে দেখাই অনেক সুন্দর লাগতেছে আর এখন আমরা একটু ড্রোন উড়ানোর চেষ্টা করতেছি এখানে চলুন ড্রোন শোটটা দেখে আসবো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমাদের একটা পাগল জোহান ও ড্রোন শুট করতেছে আর এ হচ্ছে জীবন ভাই 
जार्णी करते थानीत टैटानिक भिव पॉइंट बैरिए जा समय बेजे गेसि अराउंड पाँचा सम्भवतः तो बान्दरबन पोछते पोछते मागिर बेड़ा जान दिए देवे तपर हमें एखान एक रेस्ट लेब तर आब चले जाब चिटंग उद्देश्य हमें टाना चिटंग ढाकार दिखे ही जाब तर कारण हमें कौ आज के रात स्टे कर इच्छे नहीं पर्त जदि ना को प्रब्लेम है सूर्य चले ग अंधकार भरे मन हे एक रईड करते हैं सूर्य मन खेलते लुकुचुरी लुकुचुरी खेला पहाड़े आसले सूर्य लुकुचुरी खेला देखा ही जाए फाइव किलोमीटर पर चिम्बुक पा चिम्बुके खूब बस दाड़ो ना टाच कर चले जाब एखान कारण जार्नी एक लम्बा तो जार्नी फुलफिल कर ट्रेने चलते है नूरी पाथर से नूरी पाथर एखे नूरी पाथर सवधान एक कथा खावर सूझ पाइता रास्ता क्लियर पाइता तो लाभ नहीं सामने तो बुझा देते क्लियर तो एम अवस्था जोहान सामने थे क्लियर बोलो क्लियर चांदर गाड़ी ग्रस करते छोट छोट टर्न छोट छोट टर्नर भेतरे चांदर गाड़ी क्रस करा डिफिकल्ट जाए भयंकर मन रेनकोट बैलप्रपात झर्णा देखा जाए चलो झर्णा देखी लास्ट टाइम जो आरोप चले ग गोसल कर
এগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যে পাথরের মতো হয়ে গেছে পানি পড়তে পড়তে পাথর কি সুন্দর পানি চলো একটু ওই পাশটাতে যাই অনেক সুন্দর একটা জায়গা এই জায়গাটাতে আসলে আপনার মন ঠান্ডা হয়ে যাবে নীরব স্তব্ধ জায়গা একটা আর শৈলী পাবারটা গিয়ে উপরে পাহাড় থেকে নেমে এসে ওইখানে গিয়ে পানি টানা হচ্ছে চলুন একটু দেখে আসে এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না আর ওইখানে হচ্ছে সুন্দর প্লেসটা অনেক সুন্দর শৈল প্রপাতে আসার পরে আশা করি আপনাদের ভিডিও ফুটেজটা ভালো লাগছে এখন এখান থেকে বান্দরবান আর অল্প একটু মনে হয় দশ পনেরো মিনিট ওয়েট করলে বান্দরবান চলে যাব আর শৈল প্রপাত থেকে ভিডিওটা শেষ করে দেব আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব আমার ভিডিওতে সব কিছু দেখানোর জন্য তাহলে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকেই আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগছে আমি যেখানে যেখানে স্পটে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি ড্রোন শুটগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক আর যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন আমাদের ফ্যামিলি মোবাইল তাহলে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগে নতুন কোনো ডিস্ট্রিক্টে নতুন কোনো অকেশনে নতুন কোনো লোকেশনে তো আমরা সবাই থাকবো সুস্থ এবং আনন্দে ইনশাল্লাহ